ஹலோ டியர்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் வாய்ஸ் ஆஃப் வினோதினி சூப்பரான கொரியன் ஹிஸ்டாரிக்கல் ட்ராமா பார்த்துட்டு இருக்கோம் கண்டினியூவாக பார்க்குறதுக்கு வண்டி காட்டை சேர்ந்து விட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா சவுத் சைடை சேர்ந்தவங்கெல்லாம் அந்த பொண்ணு இந்த அரண்மனை விட்டு ஓடி போனவ ஆடிட் ஆஃபீஸ்லேருந்து சொல்லாம கொள்ளாமல் போனவ அவ போன சமயத்தில் ராயல் ஃபினான்ஸ்குள்ள இருக்கிற லைப்ரரி வேற நெருப்பு பிடிச்சிருக்கு அவளை நாங்கள் விசாரிக்கணும் எங்ககிட்ட ஒப்படைங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அரசர் வேற வழியே இல்லாமல் இதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு டாங் ஆடிட் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற லேடியும் கிடையாது இந்த பேலஸோட மேடும் கிடையாது என்னோட ராயல் நோபல் கான்குபன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அதே மாதிரி என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க நம்ம டாங் இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு கண்டினியூவாக பார்க்கலாங்க எல்லாருமே அடுத்தடுத்து சீக்கிரம் வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆர்வமாக கேட்குறீங்க கமெண்ட்ஸ் என்னால் படிக்க முடியுது இது ரொம்ப பெரிய லென்த்தியான எபிசோட்ஸ் இருக்கிற ட்ராமா அப்படிங்கிறதால தான் கொஞ்சம் டிலே ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் லைக்கும் அதிகமாக பண்ணிங்கன்னா நிறையா பேருக்கு ரெக்கமெண்டேஷனில் போகும் சீக்கிரம் சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இப்போ வாங்க என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் அரசர் இப்படி எல்லாம் சொன்னதும் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஆடி போயிடுறாங்க முக்கியமாக சவுத் சைடை சேர்ந்தவங்க ராயல் ஃபினான்ஸ்குள்ளே இருக்கிற அந்த லைப்ரரி அன்னைக்கு நம்ம டாங் ஆதாரத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறப்போ தீ பிடிச்சது இல்லைங்களா அந்த நெருப்பு வச்சதே சவுத் சைடை சேர்ந்தவங்க தான் இருக்கிற ஆதாரமெல்லாம் அழிஞ்சு போயிட்டு அதை ஆக்சிடண்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அங்கே டாங் வருவாங்கிறதும் தெரியாது எல்லா பள்ளியும் டாங் மேலேயும் போட்டாச்சு ஆனால் இப்போ டாங் எங்கேன்னு திரும்பி வந்ததும் டாங் விசாரிக்கணும்னு சொல்லி அரசர் பண்ண ஏற்பாடெல்லாம் பார்த்தோம் ஆனால் டாங் இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு வந்துட்டாங்களே தவிர இதுக்கு இதை நம்ம போட்டிருக்கோம் ஆடிட் ஆஃபீஸில் இது என்னோட யூனிஃபார்ம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசரோட பர்சனல் மேட் கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க இங்கே மட்டும் கிடையாது அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல இருந்தப்போ கேட்டிருப்பாங்க இல்லைங்க அரசர் தான் கொடுத்து விட்டாங்க நீங்கள் போட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்பவும் கேட்கறதுக்கு எதுவாக இருந்தாலும் அரசர் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க நீங்கள் இந்த பக்கம் வாங்க உங்களுக்காக ஒரு தனி இடம் வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அங்கே போய் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க அரசர் வருவாங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க இன்னுமே அரசர் தன்னை கான்குபேனை இங்கே கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதுல கொஞ்சம் கூட நம்ம டாங்குக்கு ஐடியாவே இல்லை இங்கே அரசவை தான் காட்டுறாங்க சவுத் சைடு சேர்ந்தவங்க விட்டுருவாங்களோ ஐயோ அந்த பொண்ணு ரொம்ப சாதாரண பொண்ணு மெய்டா இருந்தவ அவன் எப்படி ராயல் கான்குபேன் ஆவா அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுல சட்டத்துல இடம் இருக்கு இந்த அரண்மனைக்குள்ள இருக்கிற எந்த மெய்டு கூட நான் நைட்டு ஃபுல்லா தங்கி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் அவங்கள நான் கான்குபேன் ஆக்கிக்கலாம் ராயல் கான்குபேனா யார் வரணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் முடிவு பண்ணலாம் இதுல வந்து சட்டத்துல இடம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி லாக் பண்ணிட அவ்வளவுதான் இதுக்கப்புறம் டாங்க இவங்களால விசாரிக்க முடியாது டாங்க கிட்ட இருக்கிற ஆதாரம் ஆரசர் கிட்ட டைரக்டா போன மாதிரி என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்காங்க இங்க குயின் ஜேங்க தான் காட்டுறாங்க அவங்க கார்டன்ல இருக்கிற சமயத்துல இங்க எல்லா குட்டி குட்டி பிளவர்ஸா இருக்கும் ஓ இது முன்னாள் குயின் வச்சதா இதுக்கப்புறமாக இங்க இருக்கிற பிளவர்ஸ் எல்லாம் பெருசு பெருசா தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிற பிளான்ட கொண்டு வைங்க அதுல வர்ற பூ வந்து சீக்கிரம் உதிர்ந்தாலும் பரவாயில்ல பெருசா இருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இப்ப எல்லாம் உதிர்ந்து கிடக்குது அதை பாக்குறப்ப அது அபசுகுணமா படுது அந்த சமயத்துல இவங்களோட இன்னொரு மெய்டு ஓடி வந்து குயின் என்ன நடந்தது தெரியுமா அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த பக்கம் ஆடிட் ஆஃபீஸை சேர்ந்த எல்லா லேடிஸுக்கும் டாங் மறுபடி அரண்மனைக்குள்ள வந்துட்டாங்க அதுவும் பல்லக்குல வந்திருக்காங்க அரசரோட ராயல் கான்குபனா வந்திருக்காங்க அப்படின்னு தெரிய வருது டாங்குக்குன்னு தனி சாம்பர் அவங்களுக்குன்னு தனியா செக்யூரிட்டி அவங்களுக்குன்னு பர்சனல் மேட் அப்படின்னு எல்லாமே அலோகேட் பண்ணும் அதுக்கான பொறுப்பு எல்லாமே ஆடிட் ஆஃபீஸை சேர்ந்த லேடிஸ் கிட்ட தான் வந்து சேரும் எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கு டாங்குக்காக தனியான சேம்பர் ரூம் எல்லாம் ரெடி ஆகுற வரைக்கும் டெம்பரவரியா ஒரு இடத்துல ரெடி பண்ணிருக்காங்க அங்கதான் டாங் இருக்க சொல்லியிருக்காங்க டாங்குக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு முக்கியமா இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த பெட் மேல உட்காடுறாங்க இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி நான் உட்காந்துதான் இல்லையா அப்படின்னு பாக்குறப்போ இவங்களுக்குன்னு இப்பொழுதுக்கு கொஞ்சம் மேடெல்லாம் அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க அவங்க இருந்துட்டு மை லேடி நீங்க கம்ஃபர்டபுளா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு என்ன கேட்டீங்க இல்லைங்க எனக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நீங்களா சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே உங்க கிட்ட வந்து க்ளோஸா பேசக்கூடாது ஆர்டர் கொடுக்குற மாதிரி தானே பேசணும் பட் பாவம் நம்ம டாங்குக்கு அது வர்றது இல்ல என்னது இது மை லேடி நீங்க இப்படி எல்லாம் பேசக்கூடாது என்னோட பேர் இது என் பேரை சொல்லி அதிகாரமா தான் நீங்க கூப்பிடணும் எனக்கு மரியாதை கொடுத்தல நீங்க பேசக்கூடாது அப்படி நீங்க தான் பண்ணீங்கன்னா அது நான் ராஜ துரோகம் செய்யற மாதிரி அப்படின்னு சொல்ல டாங்குக்கு என்னடா வம்பா போச்சுன்னு தான் இருக்கு இந்த பக்கம் அரசர் தன்னோட பர்சனல் மேட கூப்பிட்டு டாங் எங்க இருக்கா என்னன்னு சொல்லி கேக்குறதுக்கு அவங்க சேம்பர் ரெடி ஆகுற வரைக்கும் வேற ஒரு ஹால்ல தங்க வச்சிருக்கோம் நீங்
ரொம்ப நேரம் ஆச்சுனாலும் அரசரை பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி கிளம்ப அரசர் ஆப்போசிட்டில் வந்துடுறாங்க டாங்காலும் முடியல அங்கேயே பஞ்சாயத்தை கூட்டிடுறாங்க இன்னமும் இங்கே தப்பா நடக்குது அரசே இவங்கெல்லாம் என்ன வந்து ராயல் கான்கு பையனு சொல்றாங்க கண்டிப்பா இது பெரிய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் இருக்கு நீங்க கொஞ்சம் இவங்களுக்கு விளக்குங்களேங்கிறதுக்கு விளக்க வேண்டியது அவங்களுக்கு இல்லை உனக்கு தான் இது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிடையாது டாங் எனக்கு வந்து உன்னை பிடிச்சிருக்கு இது நான் கொடுத்த ஆர்டர் அப்படின்னதும் டாங்குக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல அரசரை பாக்குறா கீழே பாக்குறா அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னே தெரியல இந்த பக்கம் அந்த சமயத்துல சோவை காட்டுறாங்க அப்பதான் சோ ஒரு விஷயத்த யோசிக்கிறாரு லாஸ்ட் எபிசோட்ல கூட நான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லைங்களா அரசர் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காரு அதை எங்கிட்ட சொன்னாரு நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னு கமிஷனர் சொல்லியிருப்பாங்க அது என்னன்னு காட்டியிருக்க மாட்டாங்க இல்லையா இப்ப சோ நினச்சி பாக்குறாங்க ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி டாங்க பாதுகாக்கிறதுக்காக என்னோட ராயல் கான் குப்பை நான் தான் நான் பேலஸ்குள்ள கூப்பிட போறேன் அப்படின்னு கமிஷனர் சொல்லியிருப்பாரு கமிஷனருக்கு அது ஓகே தான் அதான் அப்ப சோ கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க சோக்கு அரசரோட ராயல் கான் குபைனா டாங் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஹாப்பி தான் ஆனா டாங்குக்குன்னு ஒரு பிளாஷ்பேக் இருக்கே புரட்சி படைய சேர்ந்த தலைவரோட பொண்ணு தானே டாங் அது தெரிய வந்த என்ன பண்றது நம்ம நினைச்ச மாதிரியே அரசருக்கு டாங் மேல ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு ஆனா டாங்கோட கடந்த காலம் அவ்வளவு இன்னும் ஹான் பண்ணுமோ அவை புக்காந்து இருக்கிற இந்த பெரிய இடத்தையே ஆட்டி வச்சு பாத்துருமோ அப்படின்னு பயப்படுறாங்க இந்த பக்கம் அரசர் டாங்க தனியா கூப்பிட டாங் வந்து கேக்குறாங்க என்ன அரசே அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறதுக்கு ஆக்சுவலா இந்த பேலஸ்குள்ள நீ வர்றப்போ உன்னோட உயிர் மிக பெரிய ஆபத்துல இருக்கு அதனாலதான் இப்படி எல்லாம் பண்ண நீ என்னோட ராயல் கான் குபை என்னோட மனைவி உனக்கு கெடுதல் விளைவிக்க யாராலையும் முடியாது நான் நேரடியா உன்னை பாதுகாக்க முடியும் உனக்குன்னு செக்யூரிட்டி இருக்கு பர்சனல் மேட்ஸ் இருக்காங்க நீ பத்திரமா இருப்ப அப்படிங்கிறதுக்கு டாங்குக்கு இது ஒரு செகண்ட் ஓகேன்னு படுது அடுத்த செகண்ட் இல்ல இல்ல நீங்க இப்படி பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது மிக பெரிய போய் நாளைக்கு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக நீங்க பொய் சொல்லிருக்கீங்க அப்படின்னு மற்றவங்களுக்கு தெரிய வந்தா அதெல்லாம் நல்லா இருக்காது இதெல்லாம் வேண்டாமே அப்படிங்க சார் போச்சுடா இப்படியாவது சொல்லி இவ்வளவு சமாதானப்படுத்தான விட மாட்டேன்றான் யார் சொன்னாங்க அது பொய்ன்னு என் மனசு என்ன சொல்லிச்சோ அதான் நான் பண்ணேன் உன்னை பாதுகாக்கிறதுக்கு எந்தெந்த வழியெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நான் கையாளணும்னு நினைச்சேன் அட் த சேம் டைம் இது என் மனசு சொன்ன வழி மட்டும் கிடையாது முடிவும் கூட என் மனசுல நீ இருக்க அதனாலதான் இந்த முடிவை என்னால ஈஸியா எடுக்க முடிச்சது அப்படின்னதும் கொஞ்ச நேரம் புரியல அதுக்கப்புறம் புரியுது டாங்குக்கு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு மறுபடியும் அரசரை பார்க்க இப்ப அரசருக்கு எப்படி டாங்க பேஸ் பண்றதுன்னு தெரியாம வைக்கப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அரசர் கிளம்புறப்ப அவங்க பர்சனல் மேட் இருந்துட்டு அரசை இன்னைக்கு நீங்க இவங்க கூட தான் தங்கணும் ராயல் கான்குமெண்ட் கூட நீங்க ஸ்டே பண்ணுங்கிறதுக்காக நீ வேற அவ மனசுல எனக்கு இடம் இருக்கானே தெரியல நீ அதுக்குள்ள ரூம் வரைக்கும் போயிட்டா வாயா உன் கூட தள்ளியா போச்சு அப்படின்னு கூப்பிட்டு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் டாங்க அங்கேயே தனியா உட்காந்து யோசிக்கிறப்ப தான் இன்னும் சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அதை நம்மளுக்கு காட்டுறாங்க அரசர் பேசிட்டு போறதுக்கு முன்னாடி டாங்கோட கையை நீட்ட சொல்ல ரெண்டு ரிங் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பார்த்ததும் டாங்குக்கே இதெல்லாம் அரசே அப்படிங்கிறதுக்கு இது என்னோட மனசு இதை நீ கண்டிப்பா ஏத்துக்கவே நம்பர அப்படின்ட்டு கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி ரிங் எல்லாமே குயின் கான்குபைன் இவங்க எல்லாம் மட்டும் தாங்க போட்டுக்க முடியும் சிம்பாலிக்கா டாங் தன்னை ஏத்துக்கிறாளா இல்லையா அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக தான் அரசர் கொடுத்துட்டு வராங்க டாங்கு அரசர் புடிச்சிருக்கு ஆனாலும் அவங்களோட கடந்த காலத்துல நினைக்கிறப்ப பயமா இருக்கு அரசர் இங்க ஒரு சேம்பர் வந்ததுக்கு அப்புறமாக ஐயோ உடனே அரசவை மருத்துவர் கூப்பிடணும் என்னோட ஹார்ட்டு தாலையில இருந்து கால் வரைக்கும் ஒரு டிராவலே பண்ணிட்டு வந்துருச்சு ஏன் இப்படி இருக்கு எப்படியோ மனசுல இருந்ததெல்லாம் சொல்லிட்டோம் இதுக்கப்புறம் டாங்கோட முடிவுன்னு விட்டுடுறாங்க இந்த மாதிரி டாங் அரசரோட கான் குபன் ஆயிட்டா அப்படின்னு தெரிய வரப்போ அந்த மியூசிக் அகாடமியோட சீஃபோட பயனுக்கும் மனசே உடஞ்சு போயிடுது இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக சீஃபும் ஜியும் கூட டாங்க பாக்கணும்னு வராங்க ஆனா அனுமதி மறுக்கப்படுது ஆனா அங்க வந்த டாங் நீங்க வந்து அவங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் அப்படின்னு சொல்றப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் அழகியா வருது டாங் நீ எப்படி இருப்பேனே தெரியல ஐயோ டாங்னு கூப்பிட கூடாது ராயல் கான் குபன் அப்படின்னு மரியாதை எல்லாம் செலுத்துறதுக்கு டாங்குக்கு அந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் பிடிக்கிறது இல்ல ரொம்ப சகஜமா பேசுறாங்க தன்னோட ரூம்புக்கு கூப்பிட்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் மத்தவங்க முன்னாடி எனக்கு மரியாதை கொடுத்தா போதும் நான் எப்பவுமே உங்களோட டாங் தான் நாம எப்பவுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சகஜமா பேசுறாங்க இந்த பக்கம் முடியவே முடியாது ராயல் கான் குபனா டாங் இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிளோட வீட்டுல சவுத் சைடை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் கூட்டம் போட்டு பேச அங்கிள் வந்து தெளிவா சொல்லிட்டாங்க அரசர் பேலஸ சேர்ந்த எந்த மேட் கூட நைட் ஸ்டே பண்ணாலும் அவங்க கான் குபேன் ஆகலாம் ராயல் கான் குபேனா யார வைக்கலாங்கிறது அரசரோட முடிவு ஏற்கனவே குயின் ஜாங்க ராயல் கான் குபேனா இருந்தாங்க இப்ப அவங்க குயின் ஆயிட்டதால அந்த இடத்துக்கு டாங் வந்திருக்காங்க நம்மளால எப்படி தடுத்து
இந்த பக்கம் ஆடிட் ஆஃபீஸ் இந்த ஹெட்ல எடி டாங்க பார்க்க வர அவங்களால நம்பவே முடியல ஒரு செகண்ட் எனக்கு இந்த நியூஸ் வந்தப்போ என்னால் நம்ப முடியல அனைப்ப நம்புறேன் இது வந்து அரசர் உன்னை பாதுகாக்கிறதுக்காக பண்ணியிருக்காரு அட் த சேம் டைம் அரசருக்குள் மேல ஒரு விருப்பம் இருக்குங்கிறதுலேருந்தே தெரியுதுங்க ஹெட்லடி நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் ஆனா இந்த பொசிஷன்ல என்னால இருக்க முடியாது அப்படிங்க என்ன டாங் சொல்றீங்க நீங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது அரண்மனைக்குள்ள இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்போம் அந்த அளவுக்கு ஆபத்தானது கூட இப்படி எல்லாம் மனசு விட்டு பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறமாக ஹெட்லடி போயிடுறாங்க ஆனா தனியா இருக்கிற டாங் அவங்க அப்பா இறந்து போனது அண்ணா இறந்து போனது தடை செய்யப்பட்ட இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்க தான் என்னோட அப்பாவும் அண்ணாவும் தெரிய வரப்போ என்னென்னலாம் நடக்குமோ அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப இப்பவே அழுகழுகியா வருது இந்த பக்கம் சோ சில பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன நினைச்சாருன்னு தெரியல அரசரை பாக்கணும்னு வந்திருக்காரு அரசரும் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு அலோ பண்றாங்க வாங்கச்சோ நீங்க வந்ததும் நல்லதுதான் எங்கிட்ட தான் கேட்கணுமா அப்படிங்கிறதுக்கு அரசரே தப்ப எடுத்துக்காதீங்க இதை இப்ப நான் கேட்கறது அதுங்க பிரசங்கித்தனமாவும் இருக்கும் தவறாவும் இருக்கும் என்ன மன்னிச்சிருங்க டாங் மேல உங்களுக்கான ஃபீலிங் எப்படிப்பட்டது அது நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்படிங்கிறதுக்கு அரசர் ஒரு செகண்ட் ஷோ அப்படி ஒத்து பார்த்துட்டு கண்டிப்பா நான் ஆன்சர் பண்றேன் அதுக்கு முன்னாடி டாங்கோட பிரதரா இந்த கொஸ்டினை கேக்குறீங்களா இல்ல ஒரு ஆம்பளையா கேக்குறீங்களான்னு கேக்குறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வியை சோதிரி படுத்திருக்க மாட்டாரு லைட்டா ஆடி போயிடுறாரு நீ ஷாக் ஆகுறதுல வாஸ்தவம் தான் அப்ப அது எனக்கு புரியுது நான் அரசர்னு தெரியாம ஐரேங்க் ஆபிசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கூட கொஞ்ச நாள் பழகிட்டு இருந்தேன் அந்த சமயத்துல உனக்கு என்ன புடிச்சிருக்கா நான் பார்க்க ஹேண்ட்ஸமா தெரியறேனா அப்படின்னு விளையாட்டா கேட்டேன் அதுக்கு டாங்க என்ன சொன்னானா எனக்கு வந்து உங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்களை எல்லாம் பிடிக்காது எனக்கு வந்து ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கணும் மேன்லியாக இருக்கணும் டார்க் ஸ்கின்னாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கிற பாய்ஸ் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அதெல்லாம் உனக்கு ஒத்து போகுது அதனால தான் கேட்டேன் அப்படிங்க அப்படி சோக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது சொல்லுப்பா நீயும் சரி டாங்கும் சரி பயாலஜிக்கலாக சிப்லிங்ஸ் கிடையாது அதனால தான் நான் கேட்குறேன் டாங் மேலே எனக்கு இருக்கிற விருப்பத்தை நீ கேட்குற அப்படின்னா நீ அண்ணனா கேட்குறியா இல்லை ஒரு ஆம்பளையாக கேட்குறியான்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்க இதுக்கு சோ என்ன பதில் சொன்னார் இதுக்கப்புறம் கான்வர்சேஷன் என்ன போச்சு நம்மளுக்கு காட்டலைங்க இங்கே டாங்குக்குள்ள பல குழப்பங்கள் தனியாக உட்காந்துட்டு இருக்கப்போ அங்கே சோ வராங்க அரசர்கிட்ட பேசிட்டு தான் வந்திருக்காங்க பின்னாடி காட்டுவாங்களோ என்னமோ ஜோவை பார்த்ததும் அண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக கூப்பிட்டு பேச நீ பாதுகாப்பா இருக்க டாங் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆனா எல்லார்கிட்டையும் இந்த பொசிஷன் எனக்கு பிடிக்கல இங்க இருக்க பிடிக்கிறதுனால நான் சொல்ல முடிஞ்சது ஆனா காரணத்தை என்னால சொல்ல முடியல நான் இங்க பாதுகாப்பா இருக்கேன் எத்தனை நாளைக்கு உனக்கே தெரியலன்னா என்னோட கடந்த காலம் என்னன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பயமா இருக்குங்க இதை பாரு டாங் எனக்கு எல்லாம் புரியுது இங்க இருக்க முடியாது இதை ஏத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்றியே இந்த இடத்த விட்டு ஓடி போய் உன்னால வாழ முடியுமா அப்படின்னு கேட்க இதுக்கு டாங்கு கிட்ட பதில் இல்ல வெளியே வந்து சோவுக்கும் அந்த பயம் இருக்கு சோவுக்கு டாங் மேல இருக்கிறது பியோரான ஒரு தங்கச்சி பாசம் மட்டும்தான் ஆனா இவளோட கடந்த காலம் தெரிய வந்தா எந்த நிலைமைக்கு இந்த புள்ள ஆளாவான்னு நினைக்கிறப்பதான் பக்குன்னு இருக்கு அடுத்த நாள் அந்த டாங்கு தன்னோட ராயல் கான்கு போய் அரசர் கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சது குயின் ஜாங்கோட அம்மா ஓடி வந்து இன்னும் மனசுடஞ்சு போயிருப்பா ஆறுதல் சொல்லலாம்னு வந்தா குயின் ஜாங் அப்படியே தெம்பா குத்துக்கல்ல இன்னும் சொல்ல போன சிரிச்சுட்டு உட்காந்துருக்காங்க என்னம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா கேட்கறதுக்கு அம்மா இதுக்கு அப்புறமாக அவரும் நானும் கணவன் மனைவி காதலர்கள்லாம் கிடையாது அவர் அரசர் நான் குயின் அவ்வளோதான் இப்போ தாமா முன்னாள் குயினோட மனசோ அந்த பொறுப்பில் இருந்தப்போ அவங்க எப்படி இருந்தாங்கன்னு என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுது இதுக்கப்புறம் நான் பண்ண போகிறதெல்லாம் அவர் மனசில் நான் இடம் பிடிக்கிறதுக்கோ ஜெயிக்கிறதுக்கோ கிடையாது என்னோட பொஷனை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு என்னோட மகன் க்ரௌன் பிரின்ஸ் அவனை அடுத்து அரசனாக்குறது இது மட்டும் தாமா என்னோட மைண்டில் இருக்கிறது அவர் மனசையும் நான் என்னைக்கோ இழந்துட்டேன் அவரையும் இழந்துட்டேன் எங்களுக்குள்ள இருந்த காதலும் என்னைக்கோ போயிடுச்சு அதனால இதெல்லாம் நினைச்சு நீ ஒன்னும் கவலைப்படாது அப்படின்னு அம்மாவுக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு அரசரை பார்க்க வராங்க அரசரும் வாமா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு குயினை பார்த்து கேட்கறதுக்கு நான் ஒரு டீலிங் பேச வந்திருக்கேன் அப்படின்றதும் அரசரே டீலிங்கா என்ன சொல்லு பார்ப்போங்கிறாங்க அரசரே உங்களுக்கு டாங்கு பிடிச்சிருந்தது ராயல் கான்குபைனாவும் சவுத் சைடு இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு கூப்பிட்டு வந்துட்டீங்க அது உங்க விருப்பம் அது உங்க இஷ்டம் அதுல நான் தலையிடல என் அண்ணனை ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க அப்படின்னதும் அப்படியே முகமெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஷார்ப்பா பாக்குறாரு என்ன குயின் பேசிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இதை பாருங்க ஏற்கனவே ராயல் ஃபைனான்ஸை சேர்ந்த அந்த ஹெட்டை நீங்க பிடிச்சி டார்ச்சர் பண்ணி விசாரிச்சதுல அவர் இறந்தே போயிட்டாரு ஆனாலும் கடைசி வரைக்கும் அவர் எந்த ஒரு குற்றத்தையும் ஒத்துக்கல என் அண்ணன் இப்பவே உடம்பு சரியில்லாம இருக்காங்க என் அண்ணனி டார்ச்சர் பண்ணி சாகடிக்க பாக்குறீங்களா டாங்க கொண்டு வந்து கொடுத்த எவிடன்ஸ் மட்டும் நம்பி ஏன் இந்த முடிவால எடுக்கிறீங்க டாங் பாதுகாப்பா இருக்
குயின் ஜாங்கோட அண்ணாவை ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் பட் அவங்களுக்கு இருந்த பொஷன்ல இருந்து லோ ரேங்க் ஆஃபீஸர் பொஷனுக்கு கொடுத்துடலாம் அது மட்டும் இல்லாம இதுல வேற ஏதோ இருக்கு நான் விசாரிக்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் வேணுங்க அரசர் என்ன அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க அரசர் நானும் இன்னும் ஃபுல்லா விசாரிக்கல கிளியரா எனக்கு எல்லாமே எவ்வளோ சொல்ல கிடைச்சது உங்க கிட்ட சொல்றேன் அப்படிங்கிறாங்க ராயல் ப்ராசிக்யூட்டரும் அது தாங்க நல்லது இல்லைன்னா அரச வேலை எப்பத்தால் இதே பஞ்சாயத்து தான் போயிட்டு இருக்கும் உங்களால நிம்மதியாவே இருக்க முடியாது அடுத்த நான் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அரசரும் ஓகேங்கிற முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க ஆக்சுவலா கமிஷனர் எனக்கு சில விஷயங்களை தெரிய வந்திருக்கு அதுக்கு எவிடன்ஸ் கிடைக்கல கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் பேசிக்கலாம் அப்படின்னு எதை சொன்னாங்க அப்படின்னா மிலிட்ரி புக் எல்லாம் சைனாவை சேர்ந்த சில அம்பாசிடர்ஸ் கிட்ட பிரதர் கொடுக்க போயிருப்பாங்க அதெல்லாம் டாங் மூலியமா தெரிய வந்திருக்கும் ஆனா கிளியரா எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் இல்லாததுனாலதான் இவனை இப்ப விட்டு பின்னாடி பிடிச்சிக்கலாம் அப்படிங்கறது அவர் மைண்ட் அதனாலதான் அரசர் கிட்ட எதையுமே தெளிவா சொல்லாம டைம் மட்டும் வாங்கிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அண்ணாவையும் ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க ரிலீஸ் பண்ணி வீட்டுக்கு வந்து அம்மாவை பார்த்த கையோட குயின் ஜாங்கையும் பார்க்க வராங்க வந்தோன்னா கேட்கிற முதல் கேள்வி தங்கச்சி நீ நல்லா தானமா இருக்க நீ வந்து மனசுல நல்லா இருக்கல உடஞ்சு போகலங்கிறதுக்கு நான் இது உடஞ்சு போகணும் நான் உடஞ்சு போக மாட்டேன் இந்த இடத்துல தான் நான் இருப்பேன் என்னோட பொஷனை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அவகிட்ட நான் எதையுமே நான் இழக்க மாட்டேன் அந்த டாங் தான் நிழல் நான் தான் வெளிச்சம் நான் தான் அவள் அழிப்பேன் அப்படிங்கிறப்போ என்னடா நிழலுங்கிறா வெளிச்சோங்கிறா அப்படின்னு பிரதர் கொண்டு புரியல பட் இருந்தாலும் நம்ம தங்கச்சிக்கு நாம சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்னடா திடீர்னு நம்ம டாங்க காணும் அவங்க பர்சனல் மேடையில தேடிட்டு இருக்க டாங்க பாக்கலன்னு அந்த அரசருக்கும் ஷாக்கா இருக்கு உள்ள வந்து பார்த்தா டாங்குக்கு இவங்க கொடுத்த ட்ரெஸ்ஸா கழட்டி வச்சுட்டு வேற ட்ரெஸ் போட்டு போயிருக்காங்க இந்த பார்த்தோன்னா அரசருக்கு திக்குன்னு இருக்கு அந்த சமயத்துல தான் சோ கூட பேசியிருப்பாங்க இல்லையா அப்ப சோ என்ன பதில் சொன்னாங்கன்னு தெரியுது அரசு நீங்க கேட்கறது கரெக்ட் தான் இப்போ டாங்கோட அண்ணாவா நான் வந்து தான் உங்ககிட்ட கேட்கறேன் இன்னைக்கு இல்ல என்னைக்குமே அவளோட அண்ணாவா மட்டும் தான் இருந்திருக்கேன் இப்ப நான் வந்து கேள்வி கேட்கலாமாங்கிறதுக்கு சரி கேளுங்க அப்படின்னு அரசர் சொல்லியிருப்பாரு டாங் வந்து உங்க பக்கத்துல இருக்கிறதுக்கு பயந்தா நீங்க என்ன அரசரே பண்ணுவீங்க உங்க சைட்ல இருக்கிறதுக்கு அவ பயப்படுறானா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படிங்க என்ன சொல்றீங்க புரியல சோ அப்படிங்க அதாவது டாங் செய்யாத ஒரு தப்புக்காக அவ உங்க சைட்ல இருக்கிறதுக்கு பயந்தா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு மட்டும் தான் கேட்டிருந்திருப்பாங்க அதுக்கு அரசர் என்ன விளக்கம் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல இந்த பக்கம் டாங்க தான் காட்டுறாங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்திக்கிட்டு கையிலும் ஏதோ ஒரு துணிப்பை மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பிட்டாங்க அரசர் ஆடிட் ஆஃபீஸ்லயும் தேட சொல்லியிருப்பாங்க அங்கேயும் இல்ல அப்ப உடனே நான் வெளியே கிளம்பணும் அதுக்கான ஏற்பாடுகள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல இந்த பக்கம் சோ டாங்கோட வீட்டுக்கு வராங்க இப்ப அந்த வீட்டை யாருமே வந்து யூஸ் பண்றதுல பால் அடைஞ்சு போய் கிடக்கு வழி நினைவுகள் எல்லாம் வருது சில பேப்பர்ஸ் எடுத்து வச்சிருந்தா இல்லீங்களா அதுவும் அந்த புரட்சி படையில் இருந்த சமயத்துல இவங்க தலையில வந்து ஒரு சிம்பிள் போட்டு துணி மாதிரி கட்டிருப்பாங்க இல்லையா அதையும் குழந்தை இருக்கிறாங்க அப்ப அரசர் கிட்ட சொன்னதும் ஞாபகம் வருது ஒருவேளை டாங்கால உங்க சைட்ல இருக்க முடியல அப்படின்னா அது டாங்கோட ஃபால்ட்டும் கிடையாது உங்க ஃபால்ட்டும் கிடையாது அதை மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருப்பாங்க இப்ப இதெல்லாம் இருக்கிற சமயத்துல டாங்கோட அண்ணா அப்ப வேலை நினைச்சிட்டு டாங் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வாழட்டும் உங்களோட இறப்புக்கு நியாயத்தை தேடணும்னு அந்த பொண்ணு நினைச்சா இப்ப அவ இருக்கிற இடத்துக்கு அவளோட கடந்த காலம் தெரிய வந்து அவளுக்குதான் ரொம்ப பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் அரிச்சிட்டு இருக்காங்க அரசர் வந்து கிளம்பிட்டாரு டாங்க தேடி அரண்மனைக்குள்ள டாங்கோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் விசாரிச்ச சமயத்துல வழக்கமா வருஷத்துல ஒரு டைம் இந்த மாதிரி மலை உச்சிக்கு போய் அங்க படையில் போட்டு சாமி கும்பிடுறது அவட வழக்கம் சொல்லியிருப்பாங்க அதனால அந்த இடத்துக்கு தேடி வராங்க ஆனா எக்ஸாக்டா எந்த பிளேஸும் தெரியல கூட வந்து சில காட்ஸ் எல்லாம் அனுப்பிச்சிட்டு இவர் தேடிட்டு இருக்கிறப்ப இங்க டாங் உட்காந்து அவங்க அண்ணா அப்பா வேலை நினைச்சு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கா இப்ப நான் என்ன பண்றது என் மனசு சொல்றத செய்யறதா ஆனா எல்லாத்தையும் அலசி ஆராய்ஞ்சு என்னோட அறிவு சொல்றத கேக்குறதா இந்த இடத்துல இருக்காது போயிடுன்னு என்னோட அறிவு சொல்லுது இது இந்த நீ ரொம்ப ஹர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லுது ஆனா என் மனசு போயிடாதுன்னு சொல்லுது நீ என்னப்பா பண்ணட்டும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிட்டே இருக்கிறப்போ அரசர் வந்து பக்கத்துல நின்று நீ ஏன் என் பேச்சை கேட்கவே மாட்டேன்ற என்னை விட்டு ஏன் ஓடி ஓடி போறா அப்படிங்க அவ்வளவுதான் அரசரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் டாங்கால சுத்தமா முடியல ஏன் டாங்க இப்படி என்ன பயமுறுத்திக்கிட்டே இருக்க அப்படி என்ன உன்னை கஷ்டப்படுத்துது அப்படிங்க அரசே எனக்கு வந்து உங்க மனசை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு தோணுது என்னோட மனசையும் உங்க கிட்ட கொடுக்கணும்னு தோணுது ஆனா பயமா இருக்கு அப்படிங்க அதுதான் நானும் கேட்கறேன் எங்கிட்ட வர விடாம உன்னை என்ன தடுக்குது என் சைட்ல இருக்க விடாம உன்னை என்ன டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கு அதை என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்பதான் சோ அண்ணா சொன்னது ஞாபகம் வருது அரசரோட சைட்ல உனக்கு இருக்க முடியாதுன்னா இங்க இருந்து
ஆனால் ஏதோ ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்கன்னு தெரியுது ஆடிட் ஆஃபீஸில் இருக்கிற மற்ற லேடிஸுக்கெல்லாம் டாங்க பார்க்குற பயங்கர பொறாமையாக இருக்குது அப்போ எப்படி இப்படி இவ்வளோ பேர் எடுத்துக்க போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுது அங்கிள் பேடு சேர்ந்து எப்படியாவது டாங்குக்கு எதிரான ஆதாரத்தையெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணும் அவள் எங்கிருந்து வந்தால் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு ஏதாவது ஒரு லூப் கோலை கண்டுபிடிச்சி அவளை அங்கே இடத்த விட்டு தகர்த்துணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பிரதர் வந்து குயின் ஜாங்கை பார்க்க வரப்போ ஏன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படிங்க எனக்கு என்னமோ அந்த டாங் புள்ளிய நினைச்சாலே ரத்தம் எல்லாம் ரிவர்ஸ்ல போற மாதிரி இருக்குங்க ஆனா தயவு செய்து அவளை விட்டுரு நாம அவளை ஏதாவது பண்ண போகாத அவள் பெரிய ஆளாய் வந்து நிக்கிறான் அவளை விட்டு நம்ம கிட்ட கிரவுண்ட் பிரின்ஸ் இருக்கான் நான் பெத்த பையன் அவன் ஒருத்த மட்டும்தான் இப்ப அரச வாரிசு அடுத்த அரசராக வேண்டியது அவன் தான் அவனை வச்சு நம்ம பிளே பண்ணும் நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சேன்ல சைனாவை சேர்ந்து அம்பாசிடர்ஸ் கிட்ட கொடுத்து அடுத்த கிரவுண்ட் பிரின்ஸ் ஆகிறதுக்கு அரசர் ஆகிறதுக்கான அந்த சீல் வேணும் அவங்க கொடுத்தாங்களா என்னன்னு சொல்லி அதை பத்தி பேச இந்த பக்கம் இதுதான் உண்மையான மிலிட்ரி ரெக்கார்ட் புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமிஷனர் கிட்ட டாங் காட்டுறாங்க இது இப்ப முக்கியமா கொடுக்கறதுக்கான காரணம் டீக்குன்னு ஒருத்தர் இருந்து கிராமத்துல தனியா மாட்டிட்டு இருக்காரு இந்த ஒரிஜினல் புக்ஸ் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு டூப்ளிகேட் தான் பிரதர் கிட்ட கொடுத்தாங்க அதை தான் சைனாவை சேர்ந்து அம்பாசிடர்ஸ் கிட்ட கொடுத்தாங்க நீங்க இதை வச்சுட்டு அவர் எப்படியாவது காப்பாத்துங்க சீக்கிரமா கண்டிப்பா ஒரு உயிரை கையில பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சிக்க அதுக்கப்புறம் பிரதர் பார்க்க வராங்க பிரதர் இப்பெல்லாம் நம்ம டாங்க மயில் ஒவ்வொரு <laughs> கொஞ்சம் பயத்தோட தான் சொல்றாரு அதுக்கப்புறமாக டீக்கை காப்பாத்துறதுக்காக அந்த கிராமத்துக்கு கமிஷனர் சோவு கிளம்பிடுறாங்க திடீர்னு என்னன்னு தெரியல ராயல் கான்குபர் என்ன டாங் இருக்கக்கூடிய சாம்பரை சேர்ந்த ரெண்டு சர்வன்ட் லேடிக்கு திடீர்னு உடம்பு சரியெல்லாம் போயிடுது அது என்ன எதுன்னு பாத்துட்டு வந்து ஆடிட் ஆஃபீஸ் சேர்ந்த ஹெட் லேடி கிட்டே ஜினி கிட்டையும் பேசிட்டு இருக்காங்க அந்த சமயத்துல இன்னும் ரெண்டு பேர் வராங்க இவங்களும் ஒரு ஹெட் லேடி தான் அவங்களும் ஆடிட் ஆஃபீஸ் சேர்ந்த இன்னொரு லேடி தான் ஆக்சுவலா டாங் வந்துட்டு ஆடிட் ஆஃபீஸ் சேர்ந்த யாராவது ரெண்டு பேர் தான் தனக்கு வந்து பர்சனல் மேடா இருக்கணும்னு கேட்டுட்டு இருந்திருப்பாங்க ஹெட் லேடியும் ஜினியும் நாமளே போயலான்னு முடிவு பண்ணிருப்பாங்க ஆனா இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து நீங்க தான் இந்த ஆடிட் ஆஃபீஸோட ரெண்டு பில்லர்ஸ் ஸோ நீங்க இங்க இருங்க அதுதான் நம்மளுக்கும் முக்கியம் நாலு பின்ன எங்களுக்கு எதாவது தேவைப்பட்டா கூட நீங்க ஆடிட் ஆஃபீஸ்ல இருக்கிறது தான் ராயல் கான்குபன் டாங்குக்கும் உதவிகரமா இருக்கும் நாங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுக்கு மேடா போறோம் அப்படிங்கிறப்போ ஜினிக்கும் ஹெட் லேடிக்கும் அதுதான் சரின்னு படுது பேலஸ்ல இருக்கிற மேட்ஸ் அதுவும் முக்கியமாக ராயல் கான்குபன் டாங் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு சர்வீஸ் பண்ற மேட்ஸ்க்கெல்லாம் மட்டும் அடுத்தடுத்து உடம்பு சரியெல்லாம் போகுது இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி இருக்கிறது குயின் ஜாங்கோட அம்மா தான் ஆனா இது யாருக்கும் தெரியறது இல்ல அரசருக்கும் இந்த நியூஸ் வருது என்ன ஆச்சு டாங் நல்லா இருக்கா இல்ல அப்படின்னு விசாரிக்கிறாங்க இல்ல இங்க ராயல் கான்குபர் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது என்னென்னு தெரியல நாங்க விசாரிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த சிக்னஸ்க்கு என்ன காரணம் கண்டுபிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்ல சரி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேடுக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா டாங் பாவம் அங்க எங்க துரு துருன்னு ஓடிட்டு இருந்த பிள்ளைய தனியா கொண்டு வந்து அடைச்சு வச்ச மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வான்னு சொல்லி எப்பயுமே வழக்கமா இவங்க உட்காந்து ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த இடத்துக்கு தான் கூப்பிட்டு வராங்க அங்க இன்சார்ஜ் ஜி கூட இருக்காங்க ரொம்ப நேரமா ஜாலியா சிரிச்சு பேசி ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணா நல்லா மழை வர ஆரம்பிச்சிருது இன்சார்ஜும் ஜியும் போயிடுறாங்க பட் இப்படி ஓவரா மழை வந்துட்டு இருக்கிறதுனால அரண்மனைக்குள்ள போகிறது கொஞ்சம் டிலே ஆகுதா அதனால பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு வீட்டுல ரெண்டு பேரையும் தங்க வைக்கிறாங்க ரொம்ப மழை வர்றதால பல்லாக்கா வச்சுதான் ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு போனோம் பட் இப்ப வந்து அது ரொம்ப ரிஸ்க் அப்படிங்கறதுனாலதான் அங்க தங்க வச்சிருக்காங்க பட் அரசருக்கு நெஞ்சுக்குள்ள என்னமோ பண்ணுது ஐயோ மறுபடியும் ஹார்ட் மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் டிராவல் பண்ணுது அப்படிங்கிறப்போ இதை பார்த்தா டாங்க இருந்துட்டு எனக்கு என்னமோ உங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் நினைஞ்சு போயிருக்க போல இருக்கு அதனால உங்களுக்கு குளிர் எடுக்குது அப்படிங்க அம்மா நீ மட்டும் பக்கத்துல வராத நீ வராம இருந்தாலே நல்லா தான் இருக்கும் அப்படிங்க டாங்க கொண்டு புரியுறது இல்ல அப்ப மேடு வந்து சொல்றாங்க அரசு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டே பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் போல இருக்கு மழை நல்லா வெளுத்து வாங்கிட்டு இருக்கு அதனால ஃபுட் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுட் எல்லாம் கொண்டு வைக்கிறாங்க டாங் இதுக்கப்புறம் அரசர் கூட தான் இருக்க போறோம் அப்படிங்கிற முடிவு எடுத்துட்டாங்க அந்த ரிங்கு கூட கையில போட்டிருப்பாங்க பட் இப்படி தனிமையா அவங்க சந்திச்சுட்டு இருக்கு இல்லையா அதனால இது கொஞ்சம் ரொம்ப ஆக்வர்டாவும் இருக்கு பதட்டமாவும் இருக்கு அரசருக்கு ட்ரிங்க்ஸ் ஊத்துறப்ப கூட அது வழிஞ்சு ஓடுறது கூட தெரியறது இல்ல அத அப்புறம் அரசர் சொல்லிதான் சரி சரி பரவாயில்ல எங்க ஐயோ நான் மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு தொலைச்சிட்டு இருக்க
எனக்கும் ஜங்க் புரிஞ்சு போச்சு அது மட்டும் இல்லாம இப்ப இருக்கிற மேடோட சரி வேற எந்த புது மேடியுமே டாங்கோட சாம்பருக்கு அனுப்ப கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாம் யோசிக்கிற டாங்குக்கு ஒருவேளை குயின் ஜாங்கோட வேலையா இருக்குமோ தோணுது இந்த பக்கம் கமிஷனரும் சோவும் வந்து டீக்க காப்பாத்துக்கா வந்திருப்பாங்க இல்லையா அங்க டீக்க தான் காட்டுறாங்க டீக்கு கூட சில ஆபீசர்ஸ்ல இருக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க ஆனா கமிஷனர் சோவும் வர்ற சமயத்துல அங்க இருக்கிற ஒரு சின்ன ஜெயில தான் வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களே டீக்கு இங்க இல்லையே கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து சில ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் வந்ததா அவன் வேற எங்க டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்காக கூப்பிட்டு போறேன்னு சொன்னாங்களே அனுப்பிச்சாச்சே அப்படிங்கிறப்போ ஓகே இது பிரதரோட வேலை தான் அப்படின்னு தெரிய வருது இவனை ஜெயிலை வச்சுட்டு இருந்தா என்னைக்கு தான் நம்மளை போட்டு கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பிரதர் தன்னோட ஆட்கள் அனுப்பி இவனை வேற இடத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ற மாதிரி கொள்றதுக்காக பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இப்போ ரெண்டு பேருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதுக்குள்ள அவனை வந்து காப்பாத்துருமே அப்படிங்கிறப்போ டீக்குக்கும் அது புரிய ஆரம்பிக்குது இப்படி மழை கொட்டுற சமயத்துல என்ன எங்க கூப்பிட்டு போறீங்க அப்படிங்க எங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுப்பா நாங்க ஜஸ்ட் பேலஸ்ல இருந்து வந்து ஆர்டரை ஃபாலோ பண்றோம் அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிறாங்க ஆனா டீக்கு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா அதனால அவங்க எல்லாம் அடிக்க ஆரம்பிக்க ஒரு ஆள் அங்க இருக்கிறது மூணு நாலு பேர் தாக்கு பிடிக்க முடியுது இல்லை ஆனா கரெக்டா அங்க கமிஷனர் சோவும் வந்து டீக்க காப்பாத்திடுறாங்க என்ன டீக் எப்படி இருக்கு அப்படின்னதோ டாங் அனுப்பிச்சவங்க தான் இவங்க அப்படின்னு தெரியுது டாங் நல்லா இருக்காள் உயிரோட இருக்கா அவளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாரும் ஒன்னா உட்காந்து பேசுறாங்க அப்பதான் டீக் சில விஷயங்கள் சொல்றாங்க ஆக்சுவலா டாங் பேலஸ்ல இருந்து வந்தப்போ டீக் இருந்தது இந்த கிராமம் எல்லாமே கரெக்டா அந்த பக்கம் வந்து சைனாவோட பார்டர் இந்த பக்கம் ஜோஷனோட பார்டர் கனெக்ட் ஆற அந்த இடத்துல தான் இருந்திருக்கு ஆக்சுவலா சைனாவை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு ஜோஷனுக்குள்ள வராங்க அவங்க ஏதோ ஒரு முக்கியமான வேலையா வராங்க அது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நான் அதை யாருக்கிட்டயும் சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் தீத்து கட்ட பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இதுல அந்த பிரதரும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல சைனாவோட அம்பாஸ்டர்ஸ்ல எதுக்கு வர போறாங்க கிரவுன் பிரின்ஸ கிரவுன் பிரின்ஸ் அறிவிக்கிறதுக்கும் அடுத்த அவர் அரசர் ஆகிறதுக்கும் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பெர்மிஷன் சீல் கொடுக்கறதுக்கு இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழப்பம் வருது அப்புறம் அதுல ஒரு தெளிவும் வருது ஏன்னா அந்த மிலிட்ரி புக் ஒரிஜினல் கிடையாதுங்கிறது இவங்க எல்லாருக்கும் தெரியுமே ஆனா பிரதருக்கு தெரியாது சைனாக்காரங்க என்னத்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்களே அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்காக தான் வராங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு சரிப்பா நீ எப்படிப்பா போலீஸ் கிட்ட மாட்டேங்கிறதுக்கு இல்ல பிரதர் கிட்ட அந்த மிலிட்ரி புக்கு கொடுக்காம அங்க எங்க புதைச்சு வச்சு டாங்க காப்பாத்துறதுக்காக நான் சில வேலைகள் எல்லாம் பண்ண பிரதர் நாட்கள் நான் அப்பவே போட்டு திருடுவாங்க தெரிஞ்சு போச்சு அதனால மினிஸ்டர் கிட்ட இருந்து அந்த புக்கு திருடுனது நான் தான் அது மட்டும் இல்லாம சில திருட்டு வேலைகள்ல பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு நானே போய் சன் ரைட்டிங்க உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு டாங் மட்டும் உங்களை அனுப்புறதுக்கு கொஞ்சம் லேட்டா இருந்தது நான் போய் சேர்ந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல இப்ப மூணு பேர் ஒண்ணு கூட்டிட்டாங்க இந்த பக்கம் அந்த எல்லா மேட்ஸுக்கும் அந்த நோய் வந்து தாவிக்கிட்டே இருக்கு அவங்க எல்லாருமே மயக்கம் போடுறாங்க ரொம்ப சீரியஸான சிக்னஸ்க்கு போயிடுறாங்க இது எல்லாம் கான்கோபென் டாங் தங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த சாம்பர்ல இருந்து தான் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுனால இங்க இருக்கிற எல்லா மேட்சையும் நான் செக் பண்ணிட்டேன் என்ன பண்றதுன்னு தெரியலன்னு ஹெட்லைடியும் ஜினியும் பேசிட்டு இருக்கிற சமயத்துல பேட் வந்து இங்க இருக்கிற எல்லாரையும் விசாரிக்க சொல்லியிருக்காங்க இவங்க ஏதாவது இந்த பரவறதுக்கான மருந்த வாண்டடா வச்சு இந்த நோயை பரப்புறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்றதுக்காக வர அப்படியே இந்த இடத்தையும் சூரிய ஆடிட்டு போயிடுறாங்க அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல நம்ம டாங்கால பொறுமை காக்க முடியல நான் குயின் ஜாங்க பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு அங்க வர குயின் ஜாங்கோட சாம்பல் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெய்டு வந்துட்டு இவங்களும் ராயல் கான்கோபேனா டாங்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அதுக்கு பதிலா என்ன ஃபைட் பண்ண வந்திருக்கியான்னு கேட்கறப்போ இப்ப நம்ம டாங்குக்கு பர்சனல் மேடா இருக்கிறது எல்லாருமே ஆடிட் ஆபீஸ் சேர்ந்த அந்த லேடிஸ் தான் ஏ யாருக்கிட்ட பேசிட்டு ராயல் கான்கோபேன் கிட்ட மரியாதையா பேச அப்படிங்கிறப்போ குயின் ஜாங்கே வந்து வாங்க வாங்க பேசலாம் உங்களை அதுக்கப்புறம் பார்க்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சர்க்காசமா கொண்டு போய் உட்கார வச்சு பேச வைக்கிறாங்க என்ன இவ்வளவு தூரம் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு இத பாருங்க குயின் ஜாங் எதுவா இருந்தாலும் நேரடியா மோதுங்க தேவையில்லாம இந்த மாதிரி டிசீஸ் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி சில்லி வேலையில நான் தான் பண்ணியிருப்பேன்னு சொல்றியாங்க வேற யார் பண்ணியிருப்பாங்க என்னோட சாம்பர்ல இருக்கக்கூடிய மேஜுக்கு தான் இந்த நோய் வந்திருக்கு இங்கிருந்து தான் அதிகமா பரவி இருக்கு இங்க இருக்கிற சர்வன்ஸ் தான் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற போயிலுக்க இத பாரு கிரவுன் பிரின்ஸ் கிட்ட சர்வண்டா இருக்கிறவங்களுக்கு இது பரவி இருக்கு அங்கேயும் சில பேர் மயக்கம் போட்டு விழுந்திருக்காங்க என் பையனோட உடல்நிலையில நான் இந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுப்பேன் அப்படின்னு கேட்க இப்ப என்ன இங்க இருந்து என்ன கிளப்புறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு திட்டம் அப்படின்னு டாங் கேட்க இவ்வளவு சில்லிய நான் திட்டம் போட மாட்டேன் உன்னோட பிளான் என்னன்னு கேட்கறதுக்கு இதை பாருங்க இது எதுவுமே இயற்கையா நடக்கல இது இயற்கையான டிசீஸும
என் அம்மாவோட சேர்ந்து நீங்களாம் என்ன பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தெரியாம இருக்கா என் அம்மாவோட உடனே பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம டாங் உடனே களத்துல குதிச்சிடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட் ஆஃபீஸ்க்கு தான் போறாங்க எப்படி விசாரிக்கணும் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கிற சமயத்துல இந்த பக்கம் குயின் ஜாங்கோட அம்மாவுக்கு இது எப்படி என்னோட பொண்ணுக்கு தெரிஞ்சது அப்படிங்கிறாங்க கடைசியில பாக்கவும் வராங்க என்னவா பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இல்லம்மா இதெல்லாம் ஒன் நல்லதுக்காக தான் அவ்வளவு சும்மா விடக்கூடாது அவ்வளவு கொஞ்சம் ஃபிட்டா ஸ்ட்ராங் ஆயிடும் அதனாலதான் அப்படிங்க அதுக்காக இப்படி சில்டி தனமாவா பிளான் பண்ணுவேன் டாங்கோட சேம்பர்ல ஒர்க் பண்ற மெய்டுங்களுக்கு மட்டும் இந்த நோய் வர்றப்பவே நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இது கூட நீங்க தான் இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோமா முன்னாள் குயினுக்கு ஒரு வாட்டி அவங்க குடிக்கிற மெடிசன்ல ஏதோ பாய்சன் கலந்துருக்கு அப்படிங்கிறப்போ பழியெல்லாம் என் மேல வந்துச்சு ஆனா அதையே கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு அதை நான் பண்ணல அப்படின்னு தெளிவா ஆதாரத்தோட ஸ்மார்ட்டா மூவ் பண்ணி என்ன காப்பாத்தினதே டாங் தான் மறந்துட்டீங்களா இந்த மாதிரி விஷயத்துல அசால்ட்டா கண்டுபிடிச்சிருவா டாங்குக்கு குழி வெட்டுங்க வெட்ட வேண்டாம் சொல்ல சின்னதா வெட்டாதீங்க அவ தடிக்கு மட்டும் தான் விழுவா அப்புறம் எந்திரிச்சிருவா அவ விழுந்த எந்திரிக்காத அளவுக்கு குழி வெட்டுங்க அப்படின்னு பயங்கர வில்லத்தரமா பேசுறாங்க இந்த பக்கம் அரசர் யோசிக்கிறாங்க குயின் ஜாங் நம்ம கிட்ட டாங்க வந்து ஏத்தி விடுற மாதிரி பேசல இந்த டிசீஸுக்கு காரணம் டாங்குன்னு சொல்லல பட் இருந்தாலும் பாருங்கன்னு சொல்றான் நாம எப்படி அவளை நம்புறதா வேண்டாமா அப்படின்னு குயின் ஜாங் மேலயே ஒரு டவுட்டும் வருது அட் சேம் டைம் நல்லவளா இருப்பாளா அப்படின்னு கிங்க்கு யோசனை வருது சரி நாம டாங்க போய் பாக்கலாம் அப்படின்னு கிளம்புற சமயத்துல இந்த பக்கம் டாங்க் வந்துட்டு சில இதெல்லாம் விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எந்தெந்த மேடிக்கெல்லாம் நோய் வாய்ப்பட்டுச்சோ அவங்களோட ரூபுக்கு வர்றது அவங்க திங்ஸ்ல ஏதாவது செக் பண்ண ஏதாவது டிஃபரெண்டா கிடைக்குது அதனால அவங்களுக்கு அந்த டிசீஸ் வந்திருக்குமா அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு இருக்க அரசர் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு நியூஸ் கிடைச்சதும் அந்த மெயினோட ட்ரெஸ்ஸ வந்து செக் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க அதை அப்படியே கையோட எடுத்துட்டு வராங்க பாக்குற அரசருக்கு சிரிப்பா வருது அதுக்கப்புறம் தனியா கூப்பிட்டு இதை பாருடாங்க என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது நீ ஏதோ கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பட் நீ எல்லா இடத்துக்கும் போய் செக் பண்ணும் விசாரிக்கணும்னு நினைக்காத உனக்கு பர்சனலா யார் மேல நம்பிக்கை இருக்கும் அவங்கள அனுப்பு அப்படிங்கிறாங்க டாங்கும் ஓகேன்னு சொல்லிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த விஷயத்துல நீங்க தலையிடாதீங்க அப்படின்னு அரசரை பார்த்தே சொல்றாங்க அரசர் ஏன்னு கேட்கறதுக்கு இல்ல அந்த புறத்துக்குள்ள நடக்கிற விஷயம் இதுல குயின் நான் நிறைய பேர் சம்மந்தப்பட்டிருப்போம் இதுல தேவையில்லாம நீங்க இன்வால்வ் ஆனீங்கன்னா இது வேற திசையில போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நானே பாத்துக்கிறேன் நீங்க எனக்கு சப்போர்ட்டும் பண்ண வேண்டாம் எனக்காக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எதுவும் இறங்கவும் வேண்டாம்னு சொல்லிடுறாங்க அந்த சமயத்துலதான் இன்னொரு மெய்டுக்கு அதே மாதிரிக்கு மயக்கம் போட்டு விழுகிறாங்க அதே சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வருது இவங்க இங்க இருந்து வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்கிறப்போ ஃபுட்டு சர்வ் பண்றதுக்காக கிச்சன்ல இருந்து வந்தாங்க அப்படின்னு தெரிய வருது அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் விசாரிக்கிறப்போ ஆரம்பத்துல கிச்சன் சைட்ல இருந்து வந்த மெய்டுங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி நோய் ஏற்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறமாக அது பரவி இருக்கு அப்படின்னு தெரிய வருது அதாவது கிச்சன்ல இருந்து ஃபுட் எடுத்த ஒரு மெய்டு வந்திருக்காங்க அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்தது டாங்கோட சேம்பருக்கு தான் அவங்களுக்கு லைட்டா ஏதோ அலர்ஜியோ ஃபீவரோ இருந்திருக்கு அதுதான் டாங்கோட சாம்பர்ல இருந்த மத்த மெயினுங்களுக்கு வந்திருக்கு ஆனா இங்க டாங்குக்கு இருக்கிற சந்தேகம் என்னன்னா அவங்க வேணும் வேணும்ட்டே ஒரு வேலை இந்த டிசீஸ என்னோட மெயினுங்களுக்கு பரப்பி விட்டுறதுக்காக வந்திருக்காங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்க இந்த பக்கம் அங்கிள் சொல்லியிருப்பாங்க பேட் கிட்ட அந்த டாங் பொண்ணை பத்தி கொஞ்சம் விசாரி அவ எங்க இருந்து வந்தவ குடும்பம் என்ன பேக்ரவுண்டானு விசாரிக்க சொல்லியிருப்பாங்க விசாரிக்கிற சமயத்துல டாங்குக்கு பதினோரு வயசா இருக்கிறப்போ மியூசிக் அகாடமில ஒர்க் பண்றதுக்காக வந்திருக்கா அதுக்கு அப்புறமாக அவ என்னென்ன பண்ணாங்க டீடைல்ஸ் இருக்கே தவிர அதுக்கு முன்னாடி அவ என்ன ஏது அவங்க அம்மா அப்பா யாரு அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே இல்ல எல்லாத்தையும் யாரோ வாண்டா அழிச்ச மாதிரி தெரியுது அப்படிங்கிறாங்க அங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகுது அப்ப அந்த டாங்கு பொண்ணுக்கு பின்னா ஏதோ ரகசியம் இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்து விசாரி எதுவுமே தெரியல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாங்கிற முடிவை நான் சொல்றேன்னு சொல்லிடுறாங்க இந்த பக்கம் டீக்க கூப்பிட்டுட்டு சீக்கிரமா தலைநகருக்கு வரணும் அப்படின்னு கமிஷனர் சோவும் கிளம்பிட்டாங்க ஆனா ஹார்ஸுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் வேணும் இல்லையா அதனால அதுங்களுக்கு தண்ணி காட்டிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக அங்க ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆக அப்ப டாங்க பத்தி டீக்கு விசாரிக்கிறதுக்கு சோ வந்து எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க இப்போ வந்து ராயல் கான்கு பேனா டாங் இருக்கா அப்படிங்க நான் நினைச்சேன் அந்த பொண்ணு கிட்ட ஏதோ ஒரு பெரிய பவர் இருக்கு ஆனா ரொம்ப ஆபத்தான இடத்துல இருக்கா ஒரு பிரதரா நீங்க நிறைய சப்போர்ட் பண்ணும் சொல்றாங்க அப்பதான் சோ கேக்குறாங்க அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நீங்க ஃபேக்கான மிலிட்ரி ரெக்கார்ட் புக்கு கொடுத்தீங்க அந்த சைனீஸ் அம்பாசிடர் கிட்ட பிரதர் கொடுத்துட்டான் அது ஃபேக் அப்படின்னு அவங்க பல கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்படி கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்கன்னா பிரதரோட ஆட்கள் வந்து உண்மையான மிலிட்ரி ஃபைல் எங்கே உங்க கிட்ட கண்டிப்பா கேட்டிருப்பாங்களே அப்படிங்க எனக்கும் அ
அங்கிருந்து ஆறு மாதத்துக்கு தேவையான ஸ்பைஸ் எல்லாம் நாங்கள் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருவோம் அது வந்து பெரிய டப்பால இருக்கும் அது இந்த மாதிரி குட்டியா வந்து மாத்தி வச்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிறப்போ அப்போ இதெல்லாத்தையும் யார் மெயின்டைன் பண்றாங்க அவங்களை கூப்பிடுங்க அப்படிங்கிறப்ப சில லேடிஸ் எல்லாம் வராங்க அவங்க தான் அந்த ஸ்பைஸ் எல்லாத்தையும் பாத்துக்குவாங்க எது எவ்வளவு இருக்கு எகேன் ரீஃபில் பண்ண வேண்டியது என்ன இருக்கு மறுபடியும் வாங்க வேண்டியது என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்களை கூப்பிட்டு விசாரிக்க அவங்க ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் முடிக்கிறாங்க பேசுறதுலேயே வந்துட்டு கொஞ்சம் தப்பா தெரியுது ஸ்டோர் ரொம்ப செக் பண்ண ஸ்பைசஸ் வந்து இன்னும் நிறைய இருக்கு நீங்க அதுல இருந்து ரீஃபில் பண்ணி வச்சா மட்டும் போதும் ஆனா புதுசா சில பாக்ஸ் எல்லாம் உங்க ரூம்ல தேடினப்ப கிடைச்சது உண்மை ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா நல்லது அப்படிங்கிறாங்க இப்படி டாங் வந்து கரெக்டான ரூட்ல போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறதுக்கும் இந்த ஜாங்குக்கு தெரிஞ்சதும் அவளுக்கு இன்னும் ரெண்டு நாள் தான் டைம் இருக்கு அதுக்குள்ள அவன் ஒழுங்கா கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னா அவளே அரசு பண்ணி விசாரிக்கலாம் அப்படிங்கறத ஆடிட் ஆபீஸ் சேர்ந்த இன்னொரு ஹெட் லேடி இவங்க வந்து ஜாங்குக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றவங்க தானே அவங்க கிட்ட சொல்லி அனுப்புறாங்க இப்ப அந்த பொண்ணுங்களை வச்சு விசாரிச்சப்போ அரண்மனைக்குள்ள இல்லாம அரண்மனைக்கு எப்பவுமே வழக்கமா வாங்குற இடத்துல இருந்து ஸ்பைசஸ் எல்லாம் வாங்காம வெளியிருந்து வாங்கிருக்காங்கன்னு தெரிய வருது அது எங்க ஏதுன்னு இப்போ நான் வெளியே போய் விசாரிக்க முடியாது எனக்காக நீங்க போங்க அப்படின்னு இப்ப அவங்களுக்கு பர்சனல் மேடா இருக்கிறவங்களா டாங் அனுப்புறாங்க அப்படி நீங்க வெளியே போறப்ப உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டான்சிங் லேடியை போய் பாருங்க அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் அப்படின்னு சொல்ல அவங்க மூலியமா கொஞ்சம் விசாரிக்க கமிஷனர் இப்ப வந்து தலைநகர்ல இல்ல பட் அவங்க அசிஸ்டன்ட் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றாங்க ஆடிட் ஆபீஸ் சேர்ந்த ஜினி இன்னொரு ஹெட் லேடி ஹெல்ப் பண்றாங்க அதன் மூலியமா இந்த பவுடர்ல எந்த இடத்துல வந்ததுன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுக்கு பின்னாடி குயினா இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜாங்கோட அம்மா இருக்காங்க அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட தெரிஞ்சிருச்சு இது எல்லாமே தெரிய வந்தது குயின் ஜாங் கிட்ட வந்து சொல்ல அவ்வளவுதான் அந்த டாங்க வந்து கஸ்டடி எடுங்க மூணு நாள் முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு நான் பாத்துக்கிறேங்கிறாங்க ஐயோ குயின் எல்லாமே திரிச்சு போச்சு உங்க அம்மா தான் ஸ்பைசஸ் கொடுத்தாங்க அந்த பவுடர்ஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னு தெரிஞ்சு போச்சுங்கிறப்ப தான் நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இல்லை அப்படிங்க இது ராஜாவோட காதுக்கும் வருது இந்த மாதிரி கான்குபைன் டாங்க வந்து கஸ்டடி எடுத்து விசாரிக்கிறாங்க இதுக்கு ஆர்டர் கொடுத்ததே குயின் ஜாங்க் தான் அப்படின்னு சொன்னதும் என்ன எதுன்னு பாக்குறதுக்காக வர அங்க ரெண்டு லேடிஸ வந்து டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை பாத்துக்கீங்க என்ன நடக்குது இங்கேன்னு கேட்க அப்ப குயின் ஜாங் வந்து அரசரை மன்னிச்சிருங்க இந்த பாருங்க அந்த பொண்ணுங்க எல்லாம் அந்த பக்கம் கூப்பிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன நடக்குது குயின் அப்படின்னு கேட்க இந்த பக்கம் டாங்க தான் காட்டுறாங்க டாங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்ப டாங்கோட மெய்டு வந்து நீங்க தான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிங்க ஆனா குயின் ஜாங் அவங்க தான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி நீங்க அந்த பொண்ணுங்க வந்து வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா வெளியே இருந்து இல்லீங்களா ஸ்பைசஸ் அவங்கள கண்டுபிடிச்சு டார்ச்சர் பண்ணி விசாரிக்கிற மாதிரி அரசர் மாதிரி பயங்கரமா நாடு ஆடிட்டாங்க இதுல நீங்க தானே கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு பேசிட்டே இருக்க டாங் யோசிக்க இந்த பக்கம் அரசர் வந்து கேக்குறாங்க சொல்லு குயின் என்ன ஆச்சு தெளிவா சொல்லு அப்படிங்கிறதுக்கு ஆக்சுவலா அரண்மனைக்குள்ள சில குழப்பங்களை ஏற்படுத்தணும் இன்னர் கோர்ட்டுக்குள்ள சில வேலைகளை பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யாரோ பண்ண வேலை தான் இது இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே நம்ம வழக்கமா வாங்குற இடத்துல இல்லாம வேற ஒரு இடத்துல வந்திருக்கு என் அம்மாவோட ஹெல்ப் மூலியமா அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு எல்லாத்தையும் ஜாங் அப்படி உள்ட்டா வாத்திரு போயிடுறான் அப்பவும் அரசர் கரெக்டா பாயிண்டா கேக்குறாங்க ஓகேமா புரிஞ்சுது அதுக்கு எதுக்காக ராயல் கான்குபன் டாங்க கஸ்டடியில் எடுத்து விசாரிச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறதுக்கு அரசரே அதுவும் எங்க பிளான்ல இருந்தது இதுக்கும் டாங்குக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தம் இல்ல பட் டாங்க யாரும் பழி வாங்குறதுக்காக இதை பண்ணிருக்காங்க டாங்க ஏன் நான் கஸ்டடி எடுத்து விசாரிக்கிறப்போ டாங்க வீழ்த்துறோம் நினைச்சவங்க கொஞ்சம் அசால்ட் ஆவாங்க இல்லையா அப்ப கண்டுபிடிச்சிடல இல்லையா அது மட்டும் இல்லாம மூணே நாள நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் இல்லன்னா என்னையே நீங்க அரசு பண்ணி விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு டாங்கே வந்து என்கிட்ட சவால் விட்டா என்னதா இருந்தாலும் சின்ன பொண்ணாச்சே அவ சவால ஏத்துக்கிற மாதிரி ஏத்துக்கிட்டு இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்மையா ஸ்கோர் பண்ணிடுறாங்க அரசரும் நம்பிடுறாரு என்ன நம்புற மாதிரி தானே ஜாங் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பக்கம் டாங்குக்கு இதெல்லாம் தெரிய வருது ஆனா அவங்க பெருசு எடுத்துக்கிறது இல்ல அவங்களோட மெய்டு தான் இருந்துட்டு இது கொஞ்சம் கூட நியாயமே கிடையாது ஆக்சுவலா குயின் ஜாங்கோட அம்மா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மூலையே அதை விட்டுட்டு அவங்க மூலியமா கண்டுபிடிச்ச மாதிரி எல்லா ஸ்கோரையும் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு சரி சரி இதுல என்ன இருக்கு இதுக்கப்புறமாக யாருக்கு இந்த நோய்வாய்ப்படுறது இந்த பிரச்சனையில இருக்காது உண்மையிலே திடீர்னு இந்த டிசீஸ் எப்படி பரவுச்சு இது வந்து வாண்டடா பரவிருக்காங்க இது இயற்கையா வந்தது இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு இல்லை அதுவே போதும் அப்படின்ட்டு பெருந்தன்மை எடுத்துக்கிட்டாலும் மெய்டுங்களுக்கு வந்து அப்படியே கடுப்பா இருக்கு இந்த பக்கம் அரசர் குயின் ஜாங் சொன்னதெல்லாம் நம்புறாங்க அட் த சேம் டைம் இட்லையே குயின் ஜாங் இந்த மாதிரி பேசக்கூடிய ஆள் இல்லையே டாங் மேல அவ்வளவு கோபத்துல இருந்தவ திடீர்னு எப்படி பேசுற அப்படிங்கிற டவ
டீக் ஓகேவா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு அதை பத்தில நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க டீக் நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல அதை டீக் நல்லா இருக்காங்கல்ல இதுக்கப்புறமாக நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரிஜினல் மிலிட்ரி புக்கை வச்சு என்னென்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் அவர் மேல எந்த தப்பும் கிடையாது அவர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம்ல அப்படின்னு கேட்க ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் மூஞ்சி பாத்துக்கிறாங்க ஜோவும் கமிஷனரும் டாங்கு கொண்டுமே புரியல இங்க சீனா அப்படியே கட் பண்ணா பிரதர் காட்டுறாங்க அரை சார் பிரதரை பாக்கணும்னு வர சொல்லியிருக்காங்க அது பிரதர் காதல விழுந்ததும் உயிரை கையில புடிச்சிட்டு பயந்து பயந்துதான் வராரு அரசே அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இப்பதான் எனக்கு தகவல் வந்தது சைனாவை சேர்ந்த அம்பாசிடர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க கிரவுன் பிரின்ஸ கிரவுன் பிரின்ஸ அறிவிக்கிறதுக்கான அபிஷியல் ரெகனைசேஷனோட அந்த சீலோட வந்துட்டு இருக்காங்க ஆ அப்படின்னு சொல்ற பிரதருக்கு பயங்கர சந்தோஷம் இதே விஷயத்த தான் டாங் கேட்டதுக்கு இவங்களும் சொல்லியிருப்பாங்க கமிஷனர் சோவும் இந்த பக்கம் பிரதருக்கு ஹாப்பி ஆனா இந்த பக்கம் டாங்குக்கு என்ன சொல்றீங்க அவங்க கிட்ட இருக்கிறது பொய்யான புக் ஆச்சே அது உண்மையான மில்ட்ரி புக்கு கிடையாது ஃபேக் அப்படி இருக்கிறப்போ அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வர்றாங்களா இல்ல என்ன நடந்தது ஒரு நாம ஏமாற்ற போட்டுட்டோமா இப்ப எங்கிட்ட இருக்கிற மில்ட்ரி புக்கு தான் ஃபேக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்க இவங்களுக்கு மிகப்பெரிய கஷ்டமா இருக்கலாம் குழப்பமா இருக்கலாம் ஆனா பிரதருக்கு குயின் ஜாங்குக்கு பயங்கர ஹாப்பி ஆக்சுவலா அரசரோட முதல் வாரிசு ஈஸியா கிரவுன் பிரின்ஸா இவங்களே அறிவிச்சிடலாம் பட் இருந்தாலும் இவங்களுக்கு நட்பு நாடா இருக்கிற சைனாவை சேர்ந்தவங்களும் அதுக்கான ஒப்புதல் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் குயின் ஜங்குக்கு வாயெல்லாம் பல்லா இருக்கு பயங்கர ஹாப்பியா இருக்காங்க சைனாவை சேர்ந்த அம்பாசிடர்ஸும் வந்துட்டாங்க ஆனா இது நடக்கவே கூடாது வெஸ்ட் சைட் சேர்ந்தவங்களா நினைச்சாங்க அதை முன்னாள் குயின் கிட்டி சொல்றதுக்கு நானும் தான் எனக்கு அந்த குழந்தை மேல வன்மம் கிடையாது ஆனா அந்த குழந்தையோட அம்மாவா இருக்கிறவ குயின் ஜாங் அவ ராஜா மாதாவா ஆயிட்டா அப்படின்னா எவ்வளவு அநியாயம் நடக்கும் நினைக்கிறப்பதான் பயமா இருக்கு இதுக்கப்புறம் டாங்கர் நினைக்கிறப்ப எனக்கு இன்னும் பயமா இருக்கு குயின் ஜாங்குக்கு எதிராக அவளால என்ன பவர் யூஸ் பண்ண முடியும் அவகிட்ட என்ன பவர் இருக்கு நான் வேற அங்க இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணேன் டாங்கு கிருப்பு கொள்ளல இல்ல இது முடியாது இது இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க ஒரு பக்கம் கொந்தளிச்சுட்டு இருக்காச்சோ வந்து கமிஷர் கிட்ட கேக்குறாங்க சார் நம்ம கிட்ட தான் அந்த மில்ட்ரி புக்கோட ஒரிஜினல் இருக்கே நம்ம அதை காட்டி பேசலாங்கிறதுக்கு என்னச்சோ பேசிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் யோசி நம்ம கிட்ட மில்ட்ரி ரெக்கார்ட் புக் இருக்கு ராணுவ ரகசியம் எல்லை பகுதியில நாம எந்த அளவுக்கு ராணுவத்தை வச்சு பாதுகாத்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற ரகசியம் அதை இப்படி ஏதோ ஒன்னாம் கிளாஸ் குழந்தைங்க படிக்கிற பாட புத்தகம் மாதிரி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறது தெரிய வந்தா நம்ம மேலதான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஐயோ இதை எடுக்கிறதுக்கு பிரதர் போனா அதை கொண்டே கொடுக்க போனா அதை காப்பாத்திட்டு வந்தோம்னு சொன்னா எப்படி நம்புவாங்க ஆதாரம் இருக்கா பிரதரும் சரி சவுத் சைடு சேர்ந்தவங்க ஈஸியா நம்ம பக்கம் திருப்பி விட்டுருவாங்க ஆனா டாங்கால ஏத்துக்கவே முடியல எங்கிட்ட அந்த புக் இருக்கு நான் கொண்டே அரசுக்கு கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெட்லி அடிக்கிட்டு ஜினி கிட்டி சொல்றதுக்கு அவங்க எவ்வளவு தடுத்து பார்ப்பாங்க முடியாது கடைசியில கமிஷன் கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா பிரதருக்கும் இப்ப குயின் ஜாங்குக்கும் இருக்கிற மிகப்பெரிய எதிரான ஆயுதம் அப்படின்னா அந்த மிலிட்டரி ரெக்கார்ட் புக் தான் இது அவங்க இந்த மாதிரி நம்மளோட நட்பு நாடாவே இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட கொடுக்கறது தப்பு தானே இவங்க இப்படி ஒரு ராஜ துரோகம் பண்ணியிருக்காங்க தேச துரோகம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இது எல்லாத்தையுமே ப்ரூவ் பண்ணி முன்னாள் குயின் மேல போட்ட பழியான தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை மாதிரி கூப்பிட்டு வரலாங்கிறது தான் பிளான் இப்போ அது முடியாம போயிடுச்சு ஃபீல் பண்ண அப்போ வந்து கமிஷனர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உள்ள வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு பேசுறாங்க இந்த பக்கம் பிரதருக்கு அவங்க அம்மாவுக்கு பயங்கர சந்தோஷம் அவ்வளவுதாண்டா இதுக்கப்புறம் இந்த நாடு நம்மள் தாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாப்பியா இருக்கிறப்போ சைனாவை சேர்ந்த அம்பாசிடர்ஸ் தங்கியிருக்கிற மாளிகையில இருந்து உங்களுக்கு அழைப்பு வந்திருக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வாயில பல்லோட தான் போறான் அங்கதான் கொடுத்தாங்க ஒரு ட்விஸ்ட் என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்கேன் உன்னோட தங்கச்சி பையன கிரவுன் பிரின்ஸ் ஆகணும் அதுக்கான ரெக்கக்னைசேஷனை கொடுக்க சொல்லி சீல் வேணும்னு சொல்லி கிட்ட வந்து கேட்டேன் நாங்க ஒரு டீலிங் வச்சோம் முடியும்னா முடியும்னு சொல்லணும் முடியாதுன்னா முடியாதுன்னு சொல்லணும் அதுக்கு பதிலா ஃபேக் மில்ட்ரி புக்கை கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி போட்டுருவாங்க அந்த புக்க பிரதருக்கு அப்படியே மூஞ்சி எல்லாம் ஈ ஆடாது என்ன சொல்றீங்க அப்படிங்கிறது காமா இது ஃபேக் எங்களுக்கு ஒரிஜினல் வேணும் இது எங்க இடத்துக்கே உன்ன தகவல் கொடுத்து வர வளர்ச்சி சொல்லியிருக்க முடியும் பட் இருந்தாலும் இந்த நாட்டுக்குள்ள அபிஷியலா நாங்க வந்திருக்கோம் அந்த சீல கொடுக்கறதுக்காக அதை நாங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னா கிரவுன் பிரின்ஸுக்கு அந்த சீலை நாங்க கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு மிலிட்ரியோட ஒரிஜினல் ரெக்கார்ட் புக் வேணும் ஏன்னா புரிஞ்சுதா எடுத்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்ல ஐயோ டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கேங்கிறாங்க அதனால தான் இப்படி உன்ன கார்னர் பண்ணோம் உனக்கு பத்து பஞ்சு நாளா கொடுக்க முடியும் ரெண்டே நாள் தான் கிரவுன் பிரின்ஸுக்கு நாங்க சீல் கொடுக்குற டேட்டை பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்குள்ள வந்து சேரணும் அப்படி இல்லைன்னா நீ பண்ண எல்லாத்தையும்
பிரதருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல குயின் ஜாங்க வந்து பார்த்து நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்ல என்னன்னா சொல்ற அந்த மிலிட்ரி புக்கு பேக்கா அப்ப அவங்க கிரௌன் பிரின்ஸுக்கு சீல் கொடுக்கறதுக்கு எதுக்கு வந்தாங்க சீல் கொடுக்கறதுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கறத வச்சு சீக்கிரமா அந்த புக்கை வாங்குறதுக்காக தான் வந்திருக்காங்க நம்ம ஒரிஜினல் புக்க குடுக்கல அப்படின்னா கிரௌன் பிரின்ஸுக்கான ரெகனேஷன் சீல் கொடுக்க மாட்டாங்கம்மா அப்படின்றதும் என்னன்னா இது அப்படி நீங்க குழம்ப இந்த பக்கம் டாங்கு கிட்ட பேசுறதுக்கு டீக் வந்திருப்பாங்க அப்ப கமிஷனர் வந்திருப்பாங்க எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்க சமயத்துல தான் டீக் சொல்றாங்க ஆக்சுவலா அரசர் என்ன கூப்பிட்டு விட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம சைனாவை சேர்ந்த அம்பாசிடர்ஸ் வந்து பிரதரை பாக்கணும்னு வர சொல்லியிருக்காங்க அது வர்ற வழியில தான் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் கொஞ்ச நேரம் அங்க நின்று அவன் என்னதான் பண்றான்னு பார்த்தேன் ஆனா அம்பாசிடர்ஸ் கிட்ட பேசிட்டு வெளியே வந்த அவனோட முகம் சரியில்லை அவன் கையில இருந்தது மிலிட்ரி புக் தான் அது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா அந்த ஃபேக் புக்கை ரெடி பண்ணி கொடுத்தவனே நான் தான் அவன் முகத்தில் இருக்கிற கன்ஃபியூஷனை பார்த்தா அது ஃபேக் புக் அப்படின்னு சைனாவை சேர்ந்த அம்பாசிடர்ஸ் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை அவங்ககிட்ட திருப்பி கொடுத்தவனை ஏதோ கார்னர் பண்ணிட்டாங்கன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுது ஒரிஜினல் புக்கை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு டாங் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் இந்த பக்கம் எகைன் குயின் ஜாங்கியும் பிரதர் இருந்தால் காட்டுறாங்க சரி நான் அந்த புக்கை கண்டுபிடிச்சி எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்த ஆளுங்க கிட்ட கொடுத்துரு அப்போ தானே சீல் கிடைக்கும் அப்படிங்க அம்மா கிடைச்சா கொடுக்க மாட்டேன்னா இப்போ அந்த மில்ட்ரி புக் எங்கே இருக்குன்னே தெரியல செக்யூரிட்டி மினிஸ்டர் கிட்ட இருந்து டீக் அப்படிங்கிற ஒருத்தன் வாங்கி தான் இதை இங்கே புதச்சு வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி ஏமாத்துனான் ஆனால் அவன் புதச்சு வச்சு ஏமாத்தி என்கிட்ட கொடுத்தது ஃபேக் மில்ட்ரி புக்கு அப்போ ஒரிஜினலும் அவங்ககிட்ட தான் இருக்கும் ஆனால் அவனும் டாங்கும் கொஞ்சம் க்ளோஸ்மா ரெண்டு பேத்துக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கு அப்போ டாங்கு கிட்ட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க இந்த பக்கம் டாங் கிட்டெல்லாம் பேசினதுக்கு அப்புறமாக டீக் வெளியே வராங்க அப்போ தான் அரசர் வந்து சொல்லியிருப்பார் தே அவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான பொறுப்பு கொடுக்கலான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அந்த இடத்த வந்து யோசிச்சு பார்க்குறாரு எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தப்போ டீக் என்ன எப்படி காப்பாத்துறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் டாங்கும் சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டீக் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் தானுங்களே லோ கிரேட் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அரசருக்கு தெரியும் அந்த ரிப்போர்ட்ஸ்ல எடுத்து பார்த்துருப்பாங்க நீங்க என்னோட அவையில ஒன் ஆஃப் த ஆஃபீஸரா இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம எப்பவுமே டாங் பக்கத்துல இருக்கணும் டாங்குக்கு நல்ல அட்வைஸ் கொடுங்க அந்த புறத்துல நடக்கிற அரசியல வீடவா இங்க நடந்துட போகுது எப்பவுமே நீங்க எல்லாம் டாங்குக்கு பக்க பலமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல இது எல்லாத்தையும் இப்ப யோசிச்சு பார்த்துட்டு டீக்கு வராங்க சோ இப்ப டாங் பக்கத்துல சோ கமிஷனர் டீக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல லாயலான பர்சன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இந்த பக்கம் பிரதர் போனதுக்கு அப்புறமாக குயின்ஜங் தனியாக உட்காந்து யோசிக்கிறாங்க இதுல நான் தோக்க மாட்டேன் அந்த சீல் என் பையனுக்கு கண்டிப்பா வேணும் என் சைட் வீக்காக நான் விடவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டு நான் பேடை பார்க்கணும் அப்படின்னு வர சொல்றாங்க பேடு வந்ததும் குயின் ஜாங் கேட்கிறாங்க அங்களும் நீங்களும் வந்து டாங் எங்கிருந்து வந்தேன் என்ன எதுன்னு விசாரிக்கிறேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா உங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சுதா அப்படிங்கிறதுக்கு மை லேடி ஆக்சுவலா பதினோரு வயசுல மியூசிக் அகாடமியில சைல்ட் லேபரா டாங் வந்திருக்கா அவ்வளவுதான் அதை தாண்டி அவளுக்கு பேக்ரவுண்ட் என்னங்கிறது எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிங்க இது உங்களுக்கு ஃபிஷியா தெரியலன்னு கேட்கறதுக்கு தெரியாம என்ன தெரியுதுங்க பட் என்ன பண்றதுங்க அப்போ அப்ப சீக்கிரமா கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா அப்ப ஏதோ பெரிய ரகசியத்தை மறைக்கிறான்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வகையில டாங்க மடக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு குயின் ஜாங் பக்காவா ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க திடீர்னு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப எல்லாருமே வந்து ராயல் கான்குபேன் ராயல் கான்குபேன் தான் டாங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா அதுக்கான அபிஷியலான பட்டத்தை கொடுக்கல இல்லையா அதுக்கான ஆர்டரை கொடுத்து ராயல் கான்குபேனா பதவி ஏத்துக்கிறதுக்காக நீங்க சீக்கிரம் வரணும் அப்படின்னு டாங்கு இன்வைட் வேற பண்ணிருக்காங்க இது குயினே பண்ணாங்களா அப்படின்னு டாங்குக்கே அதிர்ச்சியா இருக்கு கிங்க கிட்டயும் வந்து குயின் ஜாங் சொல்றாங்க அரசருக்கு இது இப்பவே உடனே பண்ணணுமா இப்பதான் சைனாவை சேர்ந்த அம்பாசிடர்ஸ் எல்லாம் கிரௌன் பிரின்ஸுக்கான அந்த அபிஷியல் சீல கொடுக்க வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாமேங்கிறதுக்கு இதுவும் முக்கியம் தாங்க என்ன ஒரு சின்ன செருமனி தானே நீங்க இதை கொத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்க அரசருக்கு ஹாப்பி தான் ஆனா இது குயின் ஜாங் பண்றதா அவருக்கு இடிக்குது அதே தான் டாங்குக்கும் இடிக்குது டாங்குக்கு மட்டும் கிடையாது ஹெட் லேடிக்கு ஜினிக்கும் கூட இதுல என்னமோ ஒண்ணு இருக்கு ஈஸியா ராயல் கான்குபேன் அப்படிங்கிற பட்டத்தை குயின் ஜாங் டாங்கு கொடுக்கவே மாட்டாங்க அரசர் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு அபிஷியலா நடக்கல அபிஷியலா நடக்கிறதுக்கான ஆர்டர் கொடுக்குறாங்கன்னா என்னமோ இருக்கு அப்படின்னு நிடிக்க இதை டாங் யோசிச்சுட்டு இருக்க இவங்கள பாக்குறதுக்கு குயினே வந்துடுறாங்க அவங்கள வெல்கம் பண்ணிட்டு டாங் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறதுக்கு நான் நினைச்சது விட ரொம்ப சர்ப்ரைஸா இருப்பேல்ல அப்படிங்க கண்டிப்பா எனக்கு சர்ப்ரைஸா தான் இருக்கு நீங்க திடீர்னு இப்படி பண்றீங்க எனக்கு அது புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு இத பாருமா என்னதா இருந்தாலும் இந்த நாட்டோட குயின் தான் எனக்கு பிடிச்சாலும்
ஏன்னா இதுக்கப்புறமாக அங்கிள் பேடு மட்டும் டாங் எங்கிருந்து வந்தாங்க அவங்க பூர்வீகம் என்னன்னு ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறது கிடையாது அஃபிஷியலாக கமிஷனர்ல இருந்து அரண்மனையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸும் அதில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்த செகண்டே டாங்கை வந்து பார்க்கறதுக்கு டாங்கு கூப்பிட்டு என்னன்னா அப்படிங்க இது ஒரு நாள் நடக்கும்னு நினைச்சேன் ஆனால் இவ்வளோ சீக்கிரம் நடக்கும்னு நினைக்கல அண்ணன் எதுக்கும் கவலைப்படாதம்மா உன்னை எப்படியாவது நான் ப்ரொடக்ட் பண்ணுவேன் நான் இருக்கேன் தைரியமா இருந்தேன் தைரியம் கொடுக்குறாங்க இந்த பக்கம் கமிஷனருக்கு எதுக்காக ஜோ திடீர்னு ஓடி வந்து டாங்குக்கு எதுக்கு போய் ராயல் கான்கு வேணும் அப்படிங்கிற பட்டம் கொடுக்குறாங்க அப்போ எல்லாத்தையும் விசாரிப்பாங்க நம்ம ஏன் கேட்டான் அப்படிங்கிற லைட்டாக டவுட் வருது அந்த சமயத்தில் அரசருக்கு வந்து டாங்கை பார்க்கணும் போல தோணுது ராயல் கான் குபைனா தான் அரசர் டாங்க கூப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க அது ஜஸ்ட் வாய் வார்த்தை தான் அஃபிஷியலாக பட்டம் கொடுக்க போகிறாங்க இல்லைங்களா அதனால டாங் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறேன்னு பார்க்கணுங்கிறதுக்காக டாங்கை பார்க்க வந்திருக்காங்க டாங் கூட எப்பவுமே உட்காந்து பேசுகிற இடத்துக்கு வந்துட்டு நீ கொஞ்ச நாளாக காணாம போயிருந்த இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல வந்து உட்காடுறப்போ எல்லா இடத்துலையும் நீ மட்டும்தான் தெரிஞ்சு அப்படின்னு இவர் பாட்டுக்கு ரொம்ப ஃபீலிங்ஸாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் டாங்குக்கு அதெல்லாம் காதில் விழுகுது அவ்வளோதான் முகத்தில் அவ்வளோ பயமும் கலக்கமும் இருக்கு அதை நோட்டீஸ் பண்ண அரசர் என்னாச்சு ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க ராயல் கான்கு போய் நைட்டு அதிக பொறுப்புகள் வரும் பயப்படுறியா இல்லை எதை நினைச்சு பயப்படுற அப்படிங்கிறதுக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அரசரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மழுப்பிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அரசர் கமிஷனர் கூப்பிட்டு அனுப்புறாங்க கமிஷனர் வந்து கேட்டோம்னா அதிர்ச்சியாரங்க என்ன அரசை சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நான் இதை வந்து டாங் கிட்டே கேட்கலாம்னு தான் நினைச்சேன் நான் அரசர்னு தெரியாம நானும் டாங்கும் ஃப்ரெண்ட்லியா பழகிட்டு இருந்த காலகட்டத்திலேயே நீ என்னம்மா எங்கிருந்து வந்தும் பேர் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டப்போ ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அப்பாவும் அண்ணாவும் இறந்து போயிட்டாங்க நான் பிறந்ததும் எங்கள் அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க என்னை கண்ணுக்குள்ளே வச்சு வளர்த்தது என்னோட அண்ணாவும் அப்பாவும் தான் அவங்களும் இறந்து போயிட்டாங்க நான் ஒரு ஸ்லேவ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணியிருக்கா ஸோ ராயல் கான்கு போய் நாகுறப்போ அம்மா அப்பா யார் எங்கேருந்து வந்தாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் கேட்கணும் டாங்க் கிட்ட நானே கேட்டேன்னா அவள் ரொம்ப வேதனைப்படுவா அவளோட அடையாளத்தை நினச்சி அவளே வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாளோன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் நீங்கள் அவளுக்கு தெரியாம விசாரிச்சு சொல்லிடுங்க அவளாக சொல்கிறதுக்கும் யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லி என்ட்ரி பண்ணுறதுக்கும் அது பெருசாக இருக்காது இல்லை அப்படிங்க அப்பாவும் அண்ணாவும் இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறத கமிஷனர் கேட்டதுமே கமிஷனருக்கு டவுட் ஆகுது அரசே நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க கான்குபேன் டாங்கோட அப்பாவும் அண்ணாவும் இறந்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா ஆமாம் ஒரு மலை உச்சியில் அன்னைக்கு கூட டாங்கு திடீர்னு அரண்மனையிலிருந்து போயிட்டா இல்லையா நான் கூட தேடி போனேன் அப்போ கூட அந்த மலை உச்சியில் அவங்களுக்கு தான் படையல் வச்சு கும்பிட்டுட்டு இருந்தா அப்படின்னு அந்த இடத்தையெல்லாம் சொல்ல கமிஷனருக்கு ஓகே புரிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுது ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் புரட்சி படையை சேர்ந்தவங்க எல்லாரும் தப்பிக்க வைக்கிறதுக்காக சோ வந்திருப்பாங்க அங்கே வந்து ஒரு பெரிய சண்டையே நடந்திருக்கும் அங்க வச்சுதான் பல பேரை கொண்டிருப்பாங்க அரசர் கேக்குறாங்க ஏன் இது இப்படி அழுத்தி அழுத்தி கேக்குறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இல்ல அரசர் ஒண்ணும் இல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் என்ன எதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமிஷனர் டவுட்டோட வெளியே வர இந்த பக்கம் டீக்க தான் காட்டுறாங்க டீக்க பாக்குறதுக்கு ஜினியும் ஹெட்லேடியும் வராங்க இந்தாங்க கெஸ்ட் ஹவுஸ் குள்ள போறதுக்கு இந்த சீல யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நாங்க எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துட்டோம் ஏதாவது ஐடியா வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேக்குறதுக்கு ஐடியா எல்லாம் போக போக போட்டுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனாவை சேர்ந்த அம்பாசிடர்ஸ் எல்லாம் தங்கியிருக்கிற கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்குள்ள வராங்க சீலெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக அலோவ் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் எதுக்கு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு உள்ளே இருக்கிற சைனாவை சேர்ந்த சில காவலாளிகள் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு அரசர் தான் அனுப்பிச்சாங்க உங்களுக்கு சௌரியம் எல்லாம் நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்காக செக் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்காரு இந்த பக்கம் அரசர் கிட்ட பேசின கமிஷனர் லைப்ரரிக்கு வந்து உட்காந்து பழைய கேஸ் ஃபைல் எல்லாம் எடுத்து புரட்டி பாக்குறாங்க அதே தான் அதே புரட்சி படையே தான் டாங் சொன்னதாக அரசர் சொன்ன அந்த மலையில இருக்கிற அந்த பாறை கிட்ட வச்சு நாங்க கொண்டோம் ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு திடீர்னு கலவரம் வந்துருச்சு புரட்சி படையை சேர்ந்தவங்கள காப்பாத்துற மாதிரி யாரோ வந்தாங்க அப்போ அந்த டாங் புல நம்மள ஏமாத்திருக்கா நாம தேடிட்டு இருக்கிறது அவ்வளவுதான் அவளை சந்தேகப்பட்டு கூப்பிட்டு விசாரிச்சப்ப கூட நம்ம கிட்ட பொய் சொல்லிட்டாலே அப்படின்னு கண்டுபிடிச்ச கமிஷனரோட கண்ணுல அவ்வளோ கோவம் தெரியுது இந்த பக்கம் டீக்க தான் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அது சொல்றதுக்காக டாங் கிட்ட வந்திருக்காங்க ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சு போச்சு அவங்க கிட்ட இருக்கிறது மிலிட்ரியோட ஃபேக்கான ரெக்கார்ட் புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி எதுக்காக வந்திருக்காங்க அப்படிங்க ஏன்னா கார்னர் பண்றதுக்கு ஃபேக் புக்கும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக வந்து எங்களுக்கு ஒரிஜினல் வேணும் அப்படி ஒரிஜினல் மிலிட்ரி ரெக்கார்ட் புக் கிடைச்சா மட்டும்தான் கிரௌன் பிரின்ஸுக்கான அந்த ரெகனைசேஷன் சீல நாங்க பெர்மிஷனா கொடுப்போம் அப்படி இல்லைன்னா நடந்த எல்லாத்தையும
ஆனால் அவன் என்னை முதுகில் குத்திட்டான் என் அப்பா அவன் கொண்டு என்னை முதுகில் குத்திட்டான் அவன் ஒரு புரட்சி படையை வச்சிருந்துருக்கான் அதுக்கு அவன் தான் தலைவராக இருந்திருக்கான் அது எல்லாத்தையுமே எங்கிட்ட இருந்து மறைச்சிட்டான் எனக்கு மிகப்பெரிய துரோகம் பண்ணிட்டான் ஆனால் அவன் இறந்து போயிட்டான் ஏன்னா அவங்க அவனோட கூட்டமே மாட்டிக்கிச்சு அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்காக போயிட்டு இருந்தப்போ ஒரு கலவரம் ஏற்பட்டு அவனை காப்பாத்துறதுக்காக சில பேர் வந்தாங்கன்னு சொல்லி அங்கே நடந்த பிரச்சனையில் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் நாங்கள் அம்பு விட்டு எய்து கொண்டுட்டோம் ஆனால் அவனுக்கு ஒரு பொன் குழந்தை இருந்தது அந்த பெண் குழந்தைய எதிர்ச்சியை நான் பார்க்க நேர்ந்தப்போ எங்கள் அப்பா எந்த ஒரு தப்பும் பண்ணலை அப்படின்னு அந்த பொண்ணு என்கிட்ட பேசினான் அவளை எப்படியும் அதை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற சமயத்தில் அவள் மலையிலிருந்து தவறி விழுந்துட்டான் அவளை பல வருஷங்களாக நான் தேடினேன் ஆனால் அவளை நல்லா கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் அவள் பேரை வச்ச ஒரு பொண்ணு மியூசிக் அகாடமியில் நான் பார்த்தேன் அவளை கூப்பிட்டு நான் விசாரித்தேன் ஆனால் அவள் அது நான் கிடையாது அப்படின்னு அவள் குடும்பத்தோட சர்னே முத கொண்டு மாற்றி சொல்லிட்டா நானும் நம்பி விட்டுட்டேன் ஓகே டாங்களும் ரெண்டு பொண்ணு இருக்காமையா போயிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அது நீ தானா அப்படின்னு சொல்லி கமிஷனர் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி கரெக்டாக கேட்க டாங்குக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல என தெளிவா எல்லாத்தையுமே விசாரிச்சுட்டு வந்து பார்த்துதான் கமிஷனர் கேட்கிறாரு இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படிங்கறத நான் அடுத்த வீடியோல வந்து சொல்ற